가면은 어려워. 집에서 요리하는 냄비는 익숙해서 물을 대충 넣어도 조절이 되는데 캠핑용 쿠커는 처음이라 감이 안 왔다. 눈금이 있으면 좋을 텐데 아쉬운 부분이다. 어차피 대부분의 라면 물량은 550ml인데 캠핑장에 따로 계량컵을 챙겨가긴 힘들 것 같고 500ml 생수병으로 대체할 수 있을 것 같다. 등전 밑이 어둡다고 바로 옆에 있는 라면을 못 찾는 것은 이따 먹을 식사에 대한 기대감을 높여줄 뿐이었다. 오히려 좋다. 영상에서 보는 것보다 실제로는 더 어두웠다. 내가 사용하는 액션캠인 고프로 7은 셀피 디스플레이 기능이 없기 때문에 촬영 시 영상 확인이 어려웠다. 어둠 속이라 조명도 신경 써야 했기 때문에 더욱 불편했다. 이래서 튜토리얼이 필요한 거다. 라면 조리는 1인칭 표현을 위해 한 손에 고프로를 들고 찍었다. 불편했다. 헤드 마운트가 있어야 하나 고민된다. 아무나 영상 찍는 게 아니구나 하고 느끼는 순간이었다. 또한 쿠커가 깊다 보니 평범한 냄비에 끓일 때보다 영상 각도 설정이 어려웠다. 해당 영상은 5월 29일에 촬영한 것으로 이때도 문제는 있었다. 화면 각도에는 문제가 없으나 조명에 문제가 있었다. 우리는 파란 음식보다 빨간 음식에 더 식욕을 느낀다. 음식 영상도 조명을 웜톤으로 맞춰야 좋다. 해당 영상은 일반 LED 조명이라 색감이 차갑고 맛없게 표현됐다. 다시 현재 시점이다. 지금은 색온도 조절이 되는 조명을 구했지만 삼각대가 작아 각도 조절이 어렵다. 삼각대를 하나 더 사야겠다. 짐이 많아진다. 집에서 준비해온 닭가슴살을 투입해 줌으로써 근 손실을 방지해 준다. 이제 이 라면은 고단백의 저 나트륨인 세상에서 가장 완벽한 식품이 되고 말았다. 계획대로다. 길었던 조리가 끝나고 드디어 라면을 흡입하려는데 세 가지 문제가 발생했다. 하나는 젓가락이다. 작고 경량화된 캠핑 전용 젓가락을 구입했는데 미끄럽고 불편했다. 그냥 서랍에서 겨울잠 자는 나무 젓가락이나 챙겨와야겠다. 두 번째 문제는 뜨거움이다. 쿠커와 스토브가 전용 물건이라 크기가 딱 맞는다. 연료 절약, 바람 방지, 빠른 조리 등의 이점이 있지만 너무 뜨겁다. 식지도 않는다. 이는 극동계나 바람이 거센 극한의 상황에서는 이득이겠지만 모든 것이 통제된 지금은 그 장점이 단점으로 승화되는 순간이다. 장점이 약점이 되고 때로는 약점이 되기도 하는 배가 고프니 말이 많아진다. 생존을 위해 내가 활성화되는 게세 번째 문제는 카메라 각도 조절이다. 앞서 말했듯이 고프로 7은 셀피 촬영 중에 화면을 모니터링 할수 없어 각도 조절이 중요하다. 결국 쭈그리고 먹을 때는 괜찮았지만 허리만 피냔 머리가 영상 밖으로 사라졌다. 듀라한 같아서 멋있긴 하지만 실패한 영상이다. 사실 카메라와 라면 사이를 몇번 왕복하며 각도 조절을 시도했지만 라면은 불고 있었고 생각해보니 나는 휴식을 위해 온 것이지 노동을 하러 온 것이 아니므로 나중에는 그냥 편하게 먹었다. 잘했다. 못했는데 잘했다. 식사를 마치고 낮에 준비한 장작을 태우며 불멍을 준비하려는데 문제가 발생했다. 넓은 캠핑장에 나 혼자 있던 건 아니었고 한 팀이 더 있었는데 장작 타들어가는 영상 촬영과 소리를 녹음하고 싶던 나에게는 그들이 활동하는 소리가 신경 쓰였다. 그래서 사람이 없고 화재의 염려가 없는 곳으로 이동하기로 했다. 초평 밤나무 캠핑장은 이런 구조인데 물가와 캠핑장 사이에 있는 모래사장에서 불을 피우면 안전할 것 같았다. 텐트와의 거리는 약 15m. 화로를 가져다 놓는데 한 번. 추가 장작과 의자를 옮기는데 또한 번. 총두 번을 왕복해야 하는 거리이다. 주위가 어둡기 때문에 이동이 불편했는데 조금 전 완벽한 라면을 섭취한 나머지 나의 두뇌는 유례없이 현명했고 정말 아무 생각 없이 챙겨온 랜턴에 
생각하지도 못했던 비콘 기능을 활용하게 된다. 장작을 나르기 위해 의자를 활용한 것도 잘했다. 한동안 맹렬히 타오르던 불길이 사그라들며 나무는 스스로 재탄생한다. 소리가 잦아지자 비로소 물가의 풀벌레 소리, 개구리 소리, 바람에 흔들리는 소리가 들리기 시작한다. 원래 없던 소리가 갑자기 생겨난 것이 아니다. 불을 피우기 전에는 자리 잡느라, 카메라 세팅하느라, 땔감 옮기느라 바빠서 듣지 못했고, 불이 피워지자 불소리에 가려져 듣지 못했을 뿐, 그 소리는 내가 이곳에 오기 전에도 있었고 내가 가고 난 뒤에도 이곳에 있을 것이다. 이처럼 우리 곁에 항상 있으나 놓치고 지나가는 작은 것들이 얼마나 많을까. 밤은 점점 깊어간다. <목소리> 